sorprendido con lo que han hecho. En el caso de Mauricio ya tiene un año de ventaja en cuanto a, a lo que es él. Pero yo creo que lo que ellos han hecho en, en sus dos primeros años es digno de admirar, porque no, esta liga no es fácil. Y si tú te pones a ver el líder de bateo, yo creo que hay solamente una persona eh, que califica para, para el líder, liderar de bateo, eh, bateando por encima de 300, y precisamente es, eh, es Ronnie. Ahí te dice lo, lo difícil que es eh, la liga. En cuanto a los consejos, no, no mucho, porque lo que ellos están haciendo no, no quiero decirle nada. Porque, como dicen, va y yo entorpeco algo de lo, que, de lo que ellos están haciendo. Simplemente, eh, lo que yo le he dicho son consejitos que ellos lo saben. Ya por la experiencia en la liga le he dicho en cuanto a, a situaciones de robar una base, de cómo atacar a un pitcher y eso. Pero ya de, de cuenta a la manera de jugar, nada. Yo creo que deberían de, de seguir jugando de la manera que lo están haciendo. Eli ya no va más con el equipo, me imagino que te entristece bastante. Cuéntame, ¿cómo se va a sentir ese vacío dentro del equipo? Eh, claro que sí, él dio una palabra súper emotiva en, en Santiago, que gracias a todos por el apoyo, que sigamos dando lo mejor de nosotros, que él se va a mantener, mantener por aquí. Eh, yo creo que fue, yo fui una de las primeras personas que, a quien él le comunicó y me reí mucho porque él me dijo, él me decía patrón, pero en forma o cosas me dijo, bueno, Patrón, ya no, ya no voy más y, y todo eso. Y yo le dije, yo pensé que era relajando porque yo realmente lo conocía. Y, y le dije que nada, que ya eso no dependía, que eso no dependía de él y que, que yo esperaba que él se lleve lo que él aprendió aquí en la liga, se lo lleve para Estados Unidos, que era la misma pelota. De verdad que se va a sentir el vacío, pero yo creo que la profundidad que, que el equipo tiene eh, no es que... No lo vamos a necesitar, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir jugando porque nosotros tenemos una misión y ganar el campeonato. Pero en nada, eh, seguir, seguir aportando. Nosotros tenemos que, que, como uno dice, cuando alguien falla, nosotros tenemos que, que, que ayudarle a, a esa falla. Y eso es lo que vamos a hacer. Capitán sigue inscribiendo su nombre en la historia de Milón. 25 triples en total, segundo lugar histórico del equipo. Cuéntame, ¿cómo te hace sentir eso? Nada, eh, súper super contento, de verdad, que, que estar en esa casilla. Yo, el que me conoce sabe que yo no juego para números, lo mío es ganar. Hay un número de esos que yo me entero luego de, o la pisada aquí cuando lo ponen. No, ahora obviamente lo sé porque en, en los primeros días cuando conecté todos los triples estaba bien sonado el tema. Pero, pero de verdad, estar en, en, en esa liga, en esa lista, perdón, donde yo simplemente soñaba con, con utilizar un día la camiseta blanca de los del equipo de los Tigres Licey. Tengo ya eh, 18 años poniéndome esa camiseta blanca. De verdad que, que, que es un honor. Señor, si es verdad que no sabe, porque antes de la entrevista me estaba preguntando que hicieran si 25 triples que había conectado. O sea que no está pendiente de esos numeritos. Mira, ya para finalizar, la gente extraña la trompeta, pero ahora tiene una dinámica nueva que también ha contagiado a los fanáticos. ¿Cómo es que dice? Pedí, pedí, pedí. Pa. No, eh, la trompeta está por ahí, yo la voy a sacar en un... Yo le dije a alguien, yo no uso cábala ni, ni mucho menos, pero yo dije, pero yo dije, tenemos cuatro años con la trompeta y la gente se lo goza, yo sé que eso es parte de, de la checha, no ofendemos a nadie, sobre todo es algo bien interno de nosotros, del equipo, todo lo que hacemos. Eh, respetamos, respetamos el juego. Pero en cuanto a la trompeta yo digo, vamos a dejarla de usar porque tenemos unos años que vienen de trompeta pero no ganamos. Entonces la trompeta está ahí en su momento, la vamos, la vamos a sacar, está ahí, pero no se le vamos porque, pero, hay un, pero sobre todo, es relajado, pero sobre todo hay un tema de que hay que tener en mente también que después de un juego, nosotros a la hora que llegamos hay personas cansadas y no todo el mundo, no todo el mundo a veces, aunque tú... Tú de tejis y perdimos, tú no te sientes, tú no te sientes bien. A veces ganamos y hay personas que no les fue muy bien. Y eso hay que respetarlo. A veces como, como esa checha hay que también tener un, un, un tacto para eso. Y, y esa fue la razón por la cual decidí no, no hacerlo tanto porque se ve todo lindo, pero ustedes saben que está batido y a veces hay, ¿sabes? hay personas que no quieren bailar, que no lo quieren hacer. Y, y para llevar la fiesta en paz, eh, yo sé que la gente lo está pidiendo ahora. Si los muchachos me lo piden, yo, yo lo hago. No es, que, no es que yo no escucho, no es que yo no escucho lo que los fanáticos digan, pero como nosotros duramos tanto tiempo juntos en eh, nosotros, duramos de hecho más que con nuestra familia. Eh, nada, si ellos me dicen, capitán, ¿y la trompeta? Usted puede estar seguro que hoy mismo la tenemos, pero 
como, como no, yo respeto mucho el, el aunque yo sea capitán, ese club de mío, ese club de todos. Bueno, ya para finalizar, ¿estamos listos? La, sí, capitán, estamos listos. Pide, 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 pa, pide, pide, pide. ¿Tú te lo sabes? Yo me lo sé, señores, esto es activo con los tigres.